想起来了，原来那天晚上你想弄死我，我那是不小心。所以你说你是不小心想要弄死我？哎，我意思是说我不小心。到底想说什么？好了，你在我这边耗了一个下午，你就为了跟我说这个？那我们是真的接吻了吗？不可能！你相信我，主编，你没有发现从那天之后，你的生活就不顺了吗？就是因为你把顺利给了我，就是因为那个吻，一切都不一样了。怎么不一样？真的，主编，你信我吧，我那个朋友都说了。你想想，你以前风光无限，你再看看你现在……信你怎么信啊？你出去啊，吵死！出去去！哦，林皮克，你给我出去！其实呢，以前你要是跟我说什么运气会交换，我也不信。但现在，我不叫奥林匹克，我叫丛小优。这一切要从那天说起。嗯、运气这个东西，陪伴着我们身边每一个人。有人说运气是心情的一部分，有人说运气是实力的一部分，可是从来都没有人说得清楚，运气它长什么样子，是什么样的颜色。而这，就是我想象的运气。有的人，运气好，这个人就是我的老板，陆星辰。他的运气非常好，好到连续六年拿到年度最佳时尚人物奖，走到哪儿都是众人瞩目的焦点，在公司里更是呼风唤雨、叱咤风云。哎哎，什么成功的？没绕身家，不好意思啊。而我的运气特别特别好，今天终于陪你了。上不太紧了，往下走。嗯，你决定主动去找你们主编了？我都在 check 两年了，主编都不认识我。我要给他看看我的设计稿，我给你算算今天的运势。别算了，你算了十多年了，算来算去不就都那样？算算又没坏处。我得走了，我们主编九点钟准时出门。哎，发工资还早呢，少打车啊！慢点，别又摔跤。迟早啦。这怎么回事？怎么停下来了？怎么了？这以前没出过这种状况。我倒是常出这种状况，那怎么办啊，师傅？小姑娘，你先下车吧。啊？就我这车也走不了了，你要不换其他的车吧？钱我也不收你了，好吧？哎，有电了。半个小时之后，我会到楼下接你，接你去参加时尚人物。
就来我们下一站软位，来对我们指指点点吧。我一定要在他上班前遇到他。主编，请您推荐我加入设计部，我真的很想成为一名服装设计师。等我一下，主编。陆主编，拿来！你们真厉害啊！现在连我住几层都知道。拿去。陆主编，我是陆主编，救救命！救命！闭嘴！我是那个……我爸刚才讲话。发生了什么？干什么回事啊？啊，我也不知道。你这个倒霉鬼！陆主编。我那个，我不是您的粉丝，我这次过来的目的主要是，我希望您，我就是想让你推荐我当设计师啊。嗯，你说这五百块我该怎么花呢？啊？金钱。嘛，香奈儿新出了两件衣服，你帮我选一下。哦，还有上一期的工作报表，你帮我看一下嘛。我早上好早就起来了。你觉得我新这个裙子怎么样？是不是还可以？哎，我觉得我们今天好搭。待会儿进场的时候，我们能不能显得亲热一点？好不好？好不好嘛？我觉得还是不要让别人误会我们的关系比较好吧。嗯，我不过就是想和你做对契约情侣，接一些大品牌的秀，你好我也好，为什么就是不愿意呢？巴萨尼奥挚友如过，以传旨悉数于难。你这本威尼斯商人看了有两个月了吧？下次要不要考虑换一本《机器猫哆啦 A 梦》啊？孙教授，《Chic》杂志的主编陆星城是这次时尚人物的热门人选，您对此怎么看？陆星城已经连续六次获得时尚人物的称号了，如果这次继续获得也并不奇怪。前不久他刚刚预测了这一季的流行趋势，果然引起了众人的追捧。看来陆星城的每一次预测都可以在时尚圈引发一场地震呢。欢迎喽！呃，来得及，来得及哈，就快到了，就快到了。最近很火的综艺《下一站 Runway》一直在挑衅陆星城，对此您怎么看？他们两个打嘴仗已经不是什么新闻了。在之前，陆星城还批评过《下一站 Runway》只注重选秀而忽略了设计的本身。如果他们不是故意炒作，那就说明他们之间本来就有恩怨。哦，所以呢，我们主编哪有那么小肚鸡肠？你这废话那么多，信不信我看书一样？看这个设计，走走走，走,走。哎，文静，小优你怎么算来了？饮水机没水了，一会儿小优，一早上都没水了，我都渴死了。马上。王小优，啊，泡水了，帮我泡杯茶，谢谢。累死。今天有点晚。部长，什么时候可以调我去设计部呀？小优啊，我啊，这都是为了你好。那设计部就不是人待的地儿。你看我们行政部多悠闲自在呀、啊！你看那谁，没事盘盘珠子。你要是去了设计部，还不得累死？可是部长，我的梦想是当设计师，我要做设计啊。我知道你的梦想。但是，你在我们部门不是挺好的吗？你现在可是我们部门的主心骨，啊
，今年评选最佳员工啊，我一定投你一票。嗯，部长，两年前我进 Check 的时候，是因为设计部人满了才给我调到行政部来的。你说只要我表现得好，你就帮我跟人事部就是你表现得太好了呀。啊，其实呀、啊，我已经跟人事部说过了，他就是想再锻炼锻炼你。报告我都写好了，你看看。只要时机一成熟，人事部一签字，这事儿就妥了。你呀，就能放飞自我，完成自己的梦想了。一会儿啊，帮我把这个送到办公室，我先去主编那儿看看啊。好嘞，谢谢谢谢谢谢媒体的朋友。呃，我们现在不接受采访啊，以后一会儿再看。我们主编啊。哎呀，王总，不好意思，路上堵车堵车呀。看您说的，陆主编能来啊，都蓬荜生辉了。来，这边请，先合个影，然后进去管理。是这样的，奖呢马上就要颁了，但是今年这个奖给了程佩玉，程总。这是什么？程总，他不是致力于慈善吗？这奖给他干什么呀？程总去年创办了新品牌严格。哎，你不要跟我讲这些，你们这讲班太有创意，我祝你们这些越办越好啊！哎，不好意思，先生，不好意思，让一下，谢谢。哎，差不多就可以了。媒体朋友，媒体朋友，好了，谢谢啊，谢谢，谢谢。你这签名是真的还是假的？真的，当然是真的了。我今天早上刚签的，哦，主编今天早上刚签的。真的假的也无所谓了，反正也干不过三个月。来，给你。这个奖怎么会颁给程佩玉？就是哦，去年创立了品牌，今年就获奖了，绝对有黑幕，他绝对有黑幕。肯定是，那个陈佩玉老公是谁呀、啊？是陆任，他是那个什么教授，到处都是他的人，连我们时尚圈半壁江山，这一半的人都是他的学生。他说一句话就可以决定一个设计师的生死。大力。以后记得问清楚，他们两个人的场合我都不参加，听到没有？啊，放心吧，我打听过了，今天这个奖啊，他们两个就没来，替严格来的，听说是新来的艺术总监，叫陆延之。那个人一样。哦，严格会得奖自有他的道理。啊，我回来了，累死我了。宵夜在锅里，自己去吃吧。怎么样？看来用不成功吧？没成功也没事儿，两年之后又是好日子。我明天就要去设计部啦！我先走了。我跟你说，认识，不用算了，只要坚持每天比坏运气先走一步，我早晚会成功。运气好不好不知道，心态是挺好的。好、嗯嗯嗯嗯，快点，啊、那个，你们俩设计的，哎，是，啊、你们俩先等会儿啊。请问一下，这是谁设计的？我，我设计的。老刘，是你设计的呀？什么东西？主编说的。你们俩，啊，这是你们设计的啊？天，哎呀，你是用什么设计的？啊，你是哪儿来的理念？你是用你头想的，还是用你屁股想的？我用我脚画的，都比你画的强。你们可真是天才。大爷哥，哎呀来了，呃，你你
介绍一下，这是设计部的黄丽，设计中的天才，还会点设计的天才，佳琪，来，到这边来啊！我为你介绍一下设计部的一群天才：阿林，脱稿天才；小杰，偷懒天才；比利，天才中的天才；老刘，天才中的极品。坐下。大家好，我是从行政部调过来的童小优，请大家多多关照。大力哥，我坐哪儿？哦，对，来来来。等这个黄历被开除了，你就坐这儿。跟我来，你现在临时办公的地方啊。小白，嗯，这位是天，呃，不是不是，这是你的新同事童小优。你好。把这些垃圾收拾一下，帮忙。啊啊！小白，嗯，你们怎么都……我们设计部已经很久没有休息了。嗯，欢迎你加入我们不休息行列。你做这是什么东西啊？马上，我马上赶。出去。就这样，我顺利的进入了设计部。然而，我服装设计师的生涯还没开始多久，便天真的以为主编看到了我的才华。邓丽，主编，帮我备车。好的。对事情画这种油脂的东西，真是浪费我们七哥的工资。主编，你说是幼稚，那我相信他就是幼稚，但我想知道为什么是幼稚，哪里幼稚？让开。主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。这一切怎么跟我之前想象的完全不一样主编，我想变得更好，所以希望你能给我一点建议。
妈，妈妈，你帮我看看这张画要怎么改，我想变得更好。嗯，这特别好，你把这个地方，把手的结构再强调一下。嗯，好。早上好。嗯，朱片，你怎么把这么珍贵的两本书从家里带来了？难道是送给我？把这两本书拿去给童小优，请他马上看。你干嘛？我嫉妒他。主编让你把这些书都给看了。哦，好。回来了，我送完就回来。我是要你盯着他把书看完，然后拿回来。哦，快去呀！快看，我会看的。看完了我就还给主编，不用担心了。主编让我看着你看，不用这样吧？考试的时候有监考老师在旁边，谁都考不好。你就偷着乐吧，主编的书可从来都不外借。谁稀罕呢？他昨天还忙着设计幼稚。哟，你问问。整个杂志社，他哪个人没骂过？包括这么优秀的，那他骂就骂吧，他好歹告诉我为什么幼稚啊，一句话都不说。说的没错，我设计的那些确实是幼稚。那要不要把你之前说的话转达给主编？那倒不用，你就转达一下谢意就好了。嗯、哦，还有谢谢你啊，大力哥。不客气。嗯。嗯干嘛不带上我？我说了，我不是陆星辰。主编，你这个助理到底怎么当的？为什么八卦杂志打电话打到我手机来？我我也没想到，八卦杂志也那么八卦，把那些照片都给发出去了。那那我们要不要做一下？你现在既然有时间，你还不如去把仓库打扫一下吧。你知不知道这几次送来的单品都脏的要死？出去！啊。主编，这是童小优看过的书。看完了吗？哦，他他都看完了。他说这两本书啊，对他特别有提高。他觉得他自己前二十多年设计的确实幼稚。他说让我转告您，他对您是。
感激涕零。我来啦，清晨，有没有想我？有没有想我吗？怎么了？你在说什么呢？呃，没有。哎呀，今天呢，我特意过来，因为最近外面绯闻传的很凶，我怕影响杂志的销量。但是，绯闻新闻不重要，最重要的是你的心情。我看看啊。嗯，今天还是很帅，还穿了红色西装，领子也好特别，心情一定超好的。你觉得我不知道这几天的新闻是你曝光的吗？温喜、啊，你是我们杂志的首席模特，可不可以请你多用点心在工作上、啊？好吧，你不喜欢绯闻，没关系，我还有个办法。给你看看啊！等等，你看，你看，像陆星城这样的人，我真的是打心里看不惯他。他又批评时尚圈，又批评模特圈。如果他真的够胆的话，陆星城，如果你真的够胆的话，你就来我们下一站 runway， 来对我们指指点点吧。但是你说这个主持人讲的不怎么样，一天天叫嚣你，我们去拿第一给他看。这个节目很火吗？超火的，现在超级多新的设计师、模特都上这个节目，好多都没有名气，直接就变得超有名，都比我差呢。呃，对对对，我听说了，我想去综艺，他的播放量。我想去综艺。好，我让你去参加这个节目。真的？大力，嗯，我真的可以去吗？你当设计师吗？你去跟童小优说，请他以设计师的身份代表我们杂志社，参加这个节目。啊？这已经是第七遍了，陆星城先生让你以设计师的身份代表本杂志社去参加下一站 runway， 不会有第八遍了，加油！当时我感觉我的运气草从来没那么的饱满过。还是老样子，多加肉。好嘞，你呢，小优？啊，缺点啥？我也老样子。好，行。还没缓过来啊？我觉得我这次是时来运转了。你知道我模特是谁吗？嗯。啊，温馨啊 ，Check 的首席模特。智慧女生，不仅走秀走得好，生活感悟写的那叫一美。哼，哎，我看你们主编对你这是下血本了。为了给你运气加成，是不是还得亲自去现场？我觉得我现在好像在做梦一样。从十四岁起，你不是一直在做梦吗？你也喜欢这件礼服吗？嗯，我从来没有这么喜欢过一件衣服。我也很喜欢，相信我妈妈一定也很喜欢。这是你做的？是啊，这是我即将参加风尚杯的作品。我也想做出这种，当别人一眼看到就会感动到流泪的衣服。我可以吗？只要你肯努力，一定可以的。我叫童小优，你叫什么名字呀？那件衣服真的带给我特别特别大的感动。就你这故事，我都听了十几遍了。哼，我都听几十遍了，每一回都一样，细节都那么生动。哎，这证明他喜欢那个男孩。你们胡说什么呢？我在说，咱俩都在等。你在等什么？等打烊啊！那肯定是你先等到。那就借你吉言了。哎，那必须的呀！你看，今天豹哥都亲自端面了。你以为我想啊？这不小兰回家娶媳妇了吗？哎，那我可得多来几次，沾沾喜气儿，说不定哪天我也脱单
公司的啊，我是这次的参赛选手，我叫佟小优。哦，你好，很幸会，这是我们的工作区，请跟我来这边好吗？哦，好，好，好，跟我来吧，请注意脚下安全。下一站 runway 就要开始了。嗯，那我们是不是要下去看一看？在这里看。在这儿怎么看呢？走走走走，妹妹，明白，我去吧，我去吧，马上就去吧。观众朋友们，大家好，我是你们的老朋友牧羊，欢迎来到下一站。那在节目开始之前呢，我们向大家重温一下我们的赛制，由上一期的冠军来首类，由其他的选手来中类。接下来，最激动人心的时刻就要到来了。嗯，别剪了，这点线头在镜头里根本就看不见的。再说，今天这件衣服我帮你穿，你一定会赢的。衣服不重要。是温馨小姐，但你别忘了，这可是个设计比赛。好吧，衣服还不错，我喜欢，帮你赢。我们刚刚欣赏完我们的擂主刘大奇先生带来的作品，真的是让我们眼前一亮，深刻难忘。下面让我们屏息以待，我们第一位挑战者洪小优和他的作品。洪小优女士是时尚第一刊的设计师陆星辰先生介绍过来的。先为大家都知道陆星辰先生在时尚圈是什么样的地位。陆星辰先生让设计师往左，绝对不会有人敢往右；让模特往上，绝对还会有很多人趋之若鹜。我曾经在节目里邀约了很多次陆星辰先生，这一次他终于如期所愿的到了。如果我们这期的节目有非常好的收视率，洪小姐，您的这件衣服设计有没有什么特别的意义想跟大家分享呢？大家好，我叫童小优，在我十四岁的时候，我就梦想着成为一名设计师。今年我二十四岁了，这个梦想我已经坚持十年了。这件衣服代表的是我对设计的爱。可能很多人会觉得。爱是一件很复杂的事情，但我想说，爱很简单，是爱让我坚持了这么久，也是爱让我能走上今天的舞台。谢谢大家。童小姐对设计的爱，真的是让人佩服。下面，我们请各位评委老师对你的作品进行点评。我感觉。你这件衣服的剪裁有点问题，我也是这么认为的，尤其是这条裤子，显得十分的廉价。我觉得你从腰带的颜色选择上就是一个错误。你选择黑色系的话
，我觉得效果可能会更好。不是，这董小优的设计有那么差吗？他设计的这套衣服剪裁精致，十分通用，深浅层次表现的恰到好处。那您这是为董小优打抱不平的吧？那么要明显买通评审，就为了打我的脸，你看不出来吗？那您为什么还让董小优去啊？虽然刚刚回国，但是我对国内的行情还不是很了解，所以就先来试试水喽。小优女士，真的是非常感谢你能来参加我们的节目。没有你们的参与，我们这一期的收视率肯定是爆不掉的。哦，陆设计师，恭喜恭喜，您的作品真的是非常惊艳。但是想不到，声名海外的陆任教授的儿子却奉行拿来主义，真的是令人大开眼界。莫老师，您该准备了。OK， 加油。拿来处理。嗨，嗨，还好吗？呃，很好。那个比赛的输赢不重要，重要的是能够重新再看到你，真的太好了。确定你还 OK？ 我真的很 OK。你可能不知道，你设计的泥鸡。还有你，一直都是我实现梦想的一个目标。我能成为设计师，能今天站到这个舞台上，都是因为你。我再次见到你，我真的太激动了，太激动。你还挺特别的，一般人说到比赛不应该是很沮丧，可是我感觉你好像很开心的样子。我是很开心。确定还好吗？没事啊，我，你还记得我吗？我们之前见过。没没见过。嗯，陆延记。我我去，太小了。喂，主编，你不能因为我输了比赛就打人啊！喂，哎，喂。你还记得我吗？我们之前见过。没没见过，嗯，陆延记，喂，你会不会欺人太甚？喂，主编，你不能因为我输了比赛就打人啊！
。张姐，麻烦您去我房间把我桌上的袋子拿过来，谢谢。您找我？嗯，坐。你在 runway 的表现我已经看到了，几个评委也是我的老朋友，他们对你的表现也很认可。啊，好的吧，我会继续努力的。你设计的那件礼服，我倒是觉得这件礼服十分的精彩。妈，你觉得呢？爸，那件礼服您是有什么意见吗？好，还不错。嗯，你从国外回来，一直游手好闲，你到底有什么打算？我这刚刚回国，之前那些老朋友老是联系我。哎呀，我跟你爸只是希望你多交些设计界的朋友。啊，好的吧，妈，我知道。严格呢，是去年我跟你爸一起创立的新品牌，这时间虽然不长，但在业界的口碑还不错。你看呢？我跟你爸现在年龄越来越大了，所以现在决定把他交给你来打理。卢任，你说是不是呀、啊？那你好好做吧。好的，爸。对了，爸。啊。那天软妹比赛完之后。主持人牧羊跟我说了一些很奇怪的话，您让我参考了那张图，确定是您设计的草稿吗？你看这个干嘛？妈，如果一定要让我参加比赛，我也可以自己设计。我只是觉得参考您的。你连你妈都怀疑啊？想让你爸认可你，按我说的去做就行了。好，好，好，妈，我知道了啊。小陆先生，张姐，谢谢。妈，什么东西？我给您做了一个世界上独一无二的包，是我亲手做的。您可以搭配不同的衣服，在不同的场合。胭脂，你这几年留学都在学些什么？能不能做点有用的东西？我只是希望你花时间在设计上面，你老做这些有的没的。走吧，你说什么呀？你都别还嘴。没准啊，还有三个月赔偿金呢。你知不知道你为什么会得五个零？可能是因为我的对手陆延之先生实在是太强，真的，我这几年在整个行业里面都没有看到比他更优秀的作品，那个裁剪，那个线条，行云流水。但是，但是。我觉得他这次太执着于布料，让衣服的可穿性降低了。啊，是，我现在就带他去办离职手续。办完手续，带他去那个黄丽的位置坐。嗯。主编，您的意思是？从今天开始，他就是我们主编办最小的助理。就是鄙人的手下。你之前给我那个凋零是假的，今天我给你一个真的。五个零，以后就叫你奥林匹克。奥林匹克？哦，主编，我想您可能是太忙了，不记得我的名字。我是有名字的，我叫童小优。哦，不好意思，打扰了，主编，主编，打扰了，打扰了。这是什么？这是你的保命符。保命符。嗯。陆主编工作习惯，每天早上一杯美式咖啡加冰不加糖，不许带有异味的东西来办公室。每一个物品都有严格的位置，不许随便挪动。饭后一杯个人。我是来上班还是来坐牢啊？哎，说对了。这是你坐牢的编号。奥林匹克就奥林匹克吧，起码听起来。还挺有体育精神的嘛！我跟你打个赌，你干不了一个月，你信吗？哼，我就擅长跟麻烦比耐力。嗯，奥林匹克，叫你呢。哦。这
熟练。你输定。赶快把开会的资料准备好。好的，好的。慢慢吃。怎么到了设计部这么忙啊？我是来不及了，爸爸，让茹茹给你。哎哎，你。奥林匹克，把样衣取回来。小心。你怎么在这儿呢？我在这儿上班。我在严格上班，今天第一天。这么巧？嗯。那，怎么拿了这么多衣服呀？这对我来说算少的了。啊。哇，这是你的包啊，真好看啊！你这个包。谢谢，这是我自己手工做的。手工做的？嗯，喜欢吗？送给你啊。不用不用不用不用。你太厉害了吧！这么复杂的工艺都能做出来。这是你们 Check 的最新设计吗？对。这个面料，你知道这个面料啊？这个面料是一九四五年的时候由法国研制而出的，当时都用作军用物资，后来在巴黎时装周上被设计成了女装，轰动了全球呢。还有啊，这件。这件我知道，当年张骞出使西域，带去了中原文化。而且还把丝绸技术带到了中亚国家，这上面的印花呢，就很有早期中原文化特色。这应该是当时中亚国家受到了中原文化影响后的产物。真没想到你对布料还挺有研究的呀。没有你了解。其实之前出国的时候，我学的不止设计，还研究了一些布料。你出国了？嗯，差不多在十年之前。怪不得从那以后我就没见过你。你见面？哎，等一下，不好意思，我现在有点事，我下回再跟你聊啊。嗯。对了，你还记不记得十年前有一个想学设计的女孩啊？十年前的事情，我记不太清了，但我现在遇到一个。这个傲娇味真太倒霉了！让开，主编，你可不可以多分配给我一些跟设计有关的工作？我真的很想成为一名设计师。这让你去拿五个零啊！我是想多接触一些跟设计有关的东西，而不是做这些杂事。做什么？杂事？你主编，我主编啊？当然，您是主编了。那就照我说的去做。谁把垃圾桶放在这边啊？
，收拾干净。奥利米克，这是这一期的样稿，看完给我感想。早说嘛，吓死我！您好，我找一下设计部的童小优。哎，你是陆延之吗？就是那个跟童小优一起参加比赛的那个设计师。嗨。真的是你啊！你好帅啊！谢谢那清苦。啊，童小优他现在不在我们公司设计部了，他现在是我们公司主编班职位最小的那个助理。助理。嗯。那辛苦。好。童小优在公司吗？他出去办事了，应该马上就回来。好，那我等他一会儿。嗯，谢谢你。是有合作？怎么可能？我来肯定是为了你啊！为了我？<咳>我刚刚听说，你已经成了陆星辰最小的助理了。对，我想跟着他学点东西。那这个可能现在很适合你，记得回去好好看。什么呀？这是？头发，爸。哎，这是什么？这是主编让你整理的资料。这么多。今天晚上就得交给他。有这么剥削人的吗？如果你有什么意见的话，你可以去找他提呀、啊。我要是敢找他，我不早说了。你知道有多少人想看到这些资料吗？有多少人想为我们的主编服务吗？这是你的荣幸。谁稀罕啊？我现在可是块香饽。主编，这些是你要的布料，这个是大家的工作总结，这个是你要的素材，我都整理好了。好你要是困的话，可以抽自己两巴掌，把那些拿过来给我看。像你这种一天工作不到八个小时就会累的，应该是还没进化好的人。又不是所有人都像你一样天赋异禀。那你凭什么想当设计师？我没有天赋，可是我也是有目标的。会实现的叫做目标，不会实现的叫做什么？你知道吗？嗯。白日梦。那如果我跟你一样，每天工作十五个小时？我也可以变得像你一样优秀吗？不会。那如果你会
过劳死。那我先去死了。过来，把这边、这边、这边全部做成电子档。什么时候要啊？明天早上。啊？啊？如果是大力的话，几个小时就能做完。我让你到明天早上，你啊什么啊？几点了，怎么还不睡啊？我不能让他看不起我。又跟谁置气呢？陆星城，我虽然不如他有天分，但我不想连努力都输给他。什么？他让我整理的稿件。行吧，打字我擅长，我帮你打，你去休息休息。不行，他虽然人不怎么样，但让我整理的东西还不错，我就算因祸得福了。我是怕你还没实现设计师的梦想就先升天了。不行，我要撑下去。走。没问题，一定严肃处理。对对，这个问题是我们的失职，我们的失职。好的，好的，好的，我们调联系啊。抱歉，对不起，对不起，对不起啊，我们保持联络。童小优，你干的好事。我又怎么了？这些稿子是你审的吗？是啊。这些稿子涉嫌抄袭，你没看出来吗？这怎么可能呢？这是广告客户给我的稿子。我们这审稿是为了什么？就是为了避免这种事情的发生。好了，现在复印了一半。如果停业，你知道损失多大吗？现在社长都知道这个事情，社长都知道了。奥林匹克，你自求多福。我说呀，我才休假几天回来，公司就发生这种事儿。你就是童小优？我说陆主编呢，这么大的失误，你得给公司一个交代呀、啊，不然其他员工也会跟着懈怠的。说完了吗？我也是公司副主编呢、啊，发生这种事情我也有责任有担当的呀。Hello， 这次的我已经说过我会处理。我说的不够清楚吗？你怎么处理？这次的责任都在我，二位能给我一点时间，我一定会负责到底。好，我听听，你想怎么负责到底呀、啊？我们的稿件中不是提到了设计吗？我想，我们说不定可以去采访一下这个行业的权威，比如说陆任教授。哎 ，Good idea。如果你真的采访到。你如果想要跟我撕破脸的话，你继续说下去啊！我说陆主编啊，你这是怎么了？为什么每次提到采访陆任，你就这样？难道够了？我不想听。这个提议很好，但等你当了主编的时候再来说吧。我可不想当主编，这种压力啊，谁受得了？你说是吧？还有事吗？出去吧。画的完美一点，这一点瑕疵都看不出来啊！哎，西姐，为什么还不开除了那个童小优啊？林副主编本来想开除他的，谁知道被主编保下来了。清晨，我在这儿。主编好，主编好。陆主编好。清晨，怎么样？好看吗？是不是超美的？完美吗？风衣那套怎么没有拍？真的太热了。这样吧，让你的小助理来帮帮我
，好吗？好不好？走吧。化妆师他的妆要盯一下。哎，好，知道了。这这几双鞋子都不好看。往左边点。你过来，过来。你现在去 All High Love。把那双最好看、最新的高跟鞋给我买来，我要银色的，听见了吗？我不会去的。你为什么不去啊？新城，新城，你过来，你过来。我觉得他这个环境有点单调，待会再只让你帮我修，然后我再去看看有没有什么场景，不错的地方。好，先麻烦你。你等着。我让他帮我买双鞋，他都不愿意，是我拍摄的高跟鞋。我来是跟主编一起工作的，并不是来给你跑腿的。哼，你看他什么态度？你说话，你说话。他说的没错。十分钟后，如果你再不换装，我们就换人。小欧过来。主编，我给你添太多麻烦了，要不？你还是别让我当你助理了，这就是你对你的梦想的坚持啊！真的，我从小就很倒霉，不仅自己倒霉，还容易牵连到身边的人。你不要为你自己的无能找借口，好不好？我证明给你看啊！主编，等着。都跟你一样，一直红晕当头。有的人一生下来就是很倒霉啊！我出生那会儿，医生忙着抢救我妈，把我忘在外面，差点冻死了。我这么做，纯粹就是为你好。我告诉你，你这人就是智商不够。都什么年代，你在讲什么话？下下棋。主编，你帮了我这么多忙。我真的不忍心把霉运传给你，你不要打。哎哎哎！在干什么？你怎么了？啊？你没事吧？我低血糖。低血糖？让开！起来！什么情况？他怎么了？童小妖，童小妖，你对他倒是挺好的。难道你要看到他死在我怀里吗？没事儿吧？主编，我们该走了。我还不能走，我要等童小优醒过来。可是客户发布会就要开始了。我主编，你主编。低血糖是我的老毛病了，但已经很久没发作了。那次还好有主编。你记得，明天早上啊，明天早上那个 Oh Hello 我的设计师帮你约好了，还有刚刚。谢谢你，赶快回去收拾东西。哦，好。大力，哎，主编，待会帮我买糖。嗯，买什么糖？什么糖都可以。不是，主编，您不是不喜欢吃糖吗？买这种东西，你什么时候废话这么多、啊？开车。哦，好。
，把我外套口袋里的项链放在办公桌上。什么呢？啊，我我找找找找,找你的小熊熊。我去找个朋友。朋友这种款式的戒指，没有，对不起啊，谢谢。你好，请问你没有这种款式的吗？没有，不好意思。你好，我想请问一下，你们有没有这种款式的项链？不好意思，没有。那戒指呢？也没有。谢谢。你反正得来接我。你要是不来接我的话，我才不去。戴立哥，你还没下班啊？啊，我在约个局。我问你件事儿呗，你知不知道主编脖子上老戴那个项链啊？当然见过，那是他的命根子。那你知道他在哪儿买的吗？不知道。那算了吧。你问这个干什么呀？我觉得还挺好看的，我也想买一个。啊，我也觉得挺好看。我给你讲个故事啊，在前几年啊，我有一回把他那项链弄到了地上，我的妈呀，他差点让我去看库房。怎么的？你到了？好嘞好嘞，我马上下来啊，等我亲爱的。他怎么了，小优？是不是我今天面做的不好吃啊？我把我们老板的项链丢了。我当是什么事儿呢？不就是一条项链吗？你直接告诉他丢了不就好了吗？他会杀了我的。哎，人无完人，毕竟你也是初犯。不是初犯，嗯，我之前已经犯过一次死罪了。杂志定稿的时候，有一张图是抄袭的，我没发现，直接拿去复印了，被社长知道了。但主编也没有辞退我，反倒是帮我弥补了错误。紧接着，杂志拍摄了，我又跟模特起了冲突，但主编还是站在我这一边。关键时刻，我低血糖犯了，晕倒了，是他救了我。哎，你说话能不能不大喘气儿啊？心脏不好都让你吓死了。我是不是误会我们主编了？虽然他平时对我这么剥削，但关键时刻，关键时刻他让你倒在他怀里，你能不能不要这么花痴啊？宋如若，我都说我晕倒了，你不关心关心我？我当然关心你啊，但这不是看你好好的吗？所以更关心你的终身大事。哎，听你这么一说，老板也不是有言不尽的人啊
，你看看你这犯的几个错误，随便拿出来一个都能千刀万剐。这一对比啊，丢项链真不算什么。大力哥说了，那个项链对他来说非常重要。你以后打算怎么办啊？我要不去国外躲几年吧。如若，你可千万别找新的室友。你可拉倒吧，你充个公交卡都十块钱十块钱的，你还有钱去国外？要不你找一条一模一样的？我在网上都搜遍了，根本就没有一模一样的。我请了一个人来，不知道他有没有办法。网上肯定是没有一模一样的，但只要给我一张项链的图，哼哼，我就可以帮你搞定。你终于来了。嗯。你说你可以做。对啊。对，你一定可以。图，图是吧？图我有。走走走，这个是我画的图，一模一样的。我看看啊，这么相信我啊？不相信你是死，相信你还有可能活呢。我相信你。嗯、呃，这位先生，你好，我叫陆元之。啊，宋如如，小月的室友、啊。你好，你好，呃，豹哥，面馆老板。陆元之，你好，报关的面馆看起来还挺好的。我正好需要一个场地做这条项链。场地？嗯、阿里比哥主编，什么事啊？我的项链呢？项链，啊、哦，我想起来了，我放昨天那个包里了，明天我一定原封不动的还给你。我现在就要。啊？现现在啊？还好，我小时候的偶像，在我最绝望的时候向我伸出了援手，我都还来不及好好谢谢他们。当当当，怎么样？哇，真的一模一样。嗯，能帮到你就好。我我得先回去了，下回请你吃饭。嗯，一言为定喽。你进。主编，项链我给你找到了。嗯，在哪找到的？啊，我。在家里找到的，方包里了，我给忘了，找了好久呢。呃，主编，对不起，我不是故意的。不过你找到了，怎么不告诉我呢？我为什么要告诉你啊？啊？你是谁啊？你还不明白你错在哪里吗？我错在不该粗心大意弄丢你的项链。做错事不主动承认错误，你还想说谎，这就是你在工作上的态度啊！第二，你居然敢造假，你知不知道我们这行最最最最忌讳的是什么？抄袭！我真的是傻，我明明已经给过你第二次机会，我居然还会再相信你。对不起，主编，我知道错了，我我也是想了很多办法，我不小心把你的项链弄丢了，然后我就是想上网找一下，可是网上根本就没有一模一样的卖。迫不得已，我才找人帮我做。够了！你别开除了
在这破公司干了两年，现在让我走，还真有点舍不得这个人生啊，就像一杯茶，越泡越淡。那我的人生，是不是一杯苦丁茶？不仅一开始苦，还老有人往里面添茶叶。别来哭，我太难了。我这倒霉的人生要什么时候才能结束啊？脚呢？我现在正式向你提出辞职了，老子再也不受你的气了！你在开玩笑吧？是我开除你。开除？你有什么了不起的？你现在拥有的这些，不都是因为你运气好吗？你要是没有运气，你就什么也不是。喂，我成功靠的是实力。你工作的时候我在工作，你在睡觉的时候我也在工作。睡眠不好。怎么样？你还有什么话要说？啊？嗯。一年有三百六十五天，我都没有休息过。你跟朋友去看电影的时候，我也在。工作，那还不是因为你没有朋友。嗯，你有朋友，你有家人，放开，那都是你们这些失败的人为失败找借口。在我录星辰的字典里面，没有运气。嗯。很多关于我和主编的事情，从那一刻开始，其实怎么说都说不清楚。Thank、you
。主编，你在前台上干什么？啊？啊？你怎么叫？整个公司的人都上去了。啊？啊这。你要什么我都答应你，要生子还是嫁妻我都答应你。投降要你，哎，你疯了！说我们自杀总比说我们俩在这过了一夜好吧？你们今天怎么一起迟到呢？这怎么回事啊？这项链你再敢给我弄不见，你就死定了！赶紧给我分开！什么情况？哎，你还记得昨晚发生什么事吗？跑到我们公司这儿来，这要是被我们主编看到了，我就完了。我又不怕他，我怕呀！你不知道他可难伺候了。所以说嘛，你更应该换一家更适合你的公司，喏。这是我们严格最近一年的成绩还有作品，虽然不着急让你做出这个决定，但我觉得还是需要让你先了解一下，喏。我有个问题。好。你问，我资历浅，经验又不足，你到底是看上我哪一点啊？我看中的是你自己看不到的那份潜力。对于设计师来说，最重要的就是热情。我相信一个随身会带着针线包，同时知道每一份布料来历的人，一定是对设计充满了热爱的。你要给自己一些信心，同时也要相信我们严格的造型能力。再好的设计师，也是需要包装的。那我还能再问一个问题吗？好啊。泥金是你为妈妈设计的吗？啊、等一下。喂，如如。在哪儿？没事吧？你先别着急，我一会儿先回家，然后过来找你好吗？快来帮我搁面馆啊！你先忙，回头我会把这些资料都发给你的，记得好好考虑一下。嗯，行。哎，你们在搞什么？这衣服怎么能在地上呢？这这这这，大林你怎么教的？呜，子靖子靖，来来来，快呀！来来来来，你垃圾桶一定要放在这边吗？为什么刚刚记者会知道路人的事情？呃呃，是是是，主编，事情是这样的，这个路任呢，有一篇稿子，他已经上新了，你看一下，这，你不会念吗？会会会会。
路任的学生在接受采访的时候说，路任教授禁止他们看《Chick》杂志。教授是这么说的：“啊，从严格意义上来讲，《Chick》杂志并不是一本时尚杂志，只不过是把一些流行元素堆积在一起的画册。要知道，时尚和流行并不是一个概念。这个人太没有文化了，你这。”去找阿里米克泡咖啡。好，主编，您真是贵人多忘事。您把奥林匹克不是开除了吗？啊！小尤，大哥，哎，小尤，怎么回事啊？打电话也不接，快急死我了！对不起嘛，我昨天喝多了。你喝酒了？你没被欺负吧？哎，哎，怎么可能？是我童小优被欺负。你童小优怎么了？你可是倾国倾城的小心。行行，我来是有重要的事情跟你说的。一个好消息，一个坏消息，你想先听哪一个？你能有什么好消息啊？我还是先听坏的吧。我辞职了。你不是被开了吧？这不是重点，重点是好消息。陆延之邀请我去严格当设计师了，这是喜事儿啊！豹哥，点菜、哎、来了，还是老样子吗？不不不，这次我们得吃点好的了。哎，等会儿，八字还没一撇呢，万一明天又变卦了怎么办？机会来了，你就好好把握。你这欲拒还迎的怎么回事啊？不是，松茹，你想啊。你看我这辈子什么时候这么顺利过？万一又有意外怎么办？大姐，你又来！我都看好了，小杨，一切的事情已经朝着好的方向发展了，所以你就大胆放心的往前去吧。真的，整理好心情，大胆的向前冲吧。好，冲！哇，这是要准备冲去哪里啊？嗨，陆延之，你怎么来了？我刚好来找豹哥拿我那天落下的工具。你好，你好，谢谢你啊。不用客气，我能帮到你就最好了。是还有什么顾虑吗？主编叫我把这两条项链给解开，解开倒是挺简单的，主要是这两条项链长得一模一样，我都不知道哪条是他的，我也不敢问他，一问他就又要触到他的眉头。就这么点小事儿啊？小事？嗯。主编说了，这个项链比我的命还重要。那，项链给我。其实这两条项链啊，虽然它的吊坠是一样的，但是链子上在做的时候有一点小小的瑕疵，当时时间比较紧了，所以我就没有换一条新的。好了，这条是你要的，这条是我做的。这么聪明啊！谢谢，真的谢谢你，救命之恩。哎呀，不用跟我客气。你出的项链的画稿，我来执行，所以这是我们俩的合作，不存在谁帮谁的。借你的工具用一下既然是合作款，就应该留下我们名字才对。哇 ，T L， 合作愉快，合作愉快。
，这一切变化的太突然了，也太不真实了。严格是真实的，陆言之也是真实的，这就够了。昨天晚上在天台上，他好像跟我说了很多话。说什么了？具体说了什么，我有点不太记得清楚了。哎呀，你管他说什么了呢？现在你期待多年的尼基设计师向你发出入职邀请，男神和尼基都近在眼前，这就够了。你说的对。哎，不好意思，啊，不好意思啊，家里出了点急事，要去医院，不好意思啊，哥，谢谢哥。换了电池，这这怎么回事？不走了？哎呀，小姐，这是您的，恭喜您，恭喜您，八八八八八个幸运顾客，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你，对啊，恭喜恭喜恭喜你。主编好，主编好。回来收拾东西啊！啊，找到工作了吗？找到了。再严格。你觉得严格为什么会用？当然是因为我能力优秀了。我都辞职了，你还管我这么多干嘛？不管是你辞职还是我开除你，只要你离职手续没有办完，哪里都不准去。好，没问题。我刚刚跟你说的，你都整理一下。哎，小点，你来啦！肯定不会出差错。等你半天了，来，过来，先吃个水果。星辰，你为什么会在这里？我怎么不能在这里啊？快尝一个，尝一个。你吃吧。我我，他这我。今天啊，我去超市，自己亲手洗、亲手切的水果，夏日解暑的西瓜、哈密瓜，给你补充维生素的。这个你爱吃？我，谢谢主编<咳>。我觉得。你是不是不要再用这种跟我抄绯闻的方式，对你也比较好，不要再浪费时间了。不管你怎么说，没关系啊，我愿意花时间在这个上面。好了，我不打扰你了，走了。嗯，别吃了。嗯嗯嗯，有请。你还喜欢自行车啊？嗯，收藏了这么多东西啊？对啊，那个柜子里面放了有很多都是国外的设计师设计的。你还摆了台织布机？对啊，你可真是个老古董。有些年头了哈，我还是第一次带别人来我的工作间，千万别笑话我啊！怎么会？我感到荣幸还来不及。这个盒子，这个盒子呀、啊，是我第一个手工作品。年头有点久了，所以看起来有些粗糙。真看不出来，你这人表面上看，表面上看起来怎么了？没事。实话实说嘛。就是你外表上看起来像个玩世不恭的富二代。嗯。但实际上，你却是个心思细腻的文艺青年。这听起来，应该是一个夸赞吧？就是夸赞啊！好了，我带你来了我的工作间。
接下来我带你去看一下你在严格的办公室怎么样？办公室？嗯，在这个流程还没有走完之前，我想我应该不能来严格。没关系了，办公室我会为你留着，这个地方随时欢迎你来。主编，您跟温西之间的事情，我这需不需要找点媒体的朋友给解释一下呀？不用。现在澄清不是，反而更让人家觉得此地无银三百两吗？哦，方便吗？陆主编。早上我收到一批杂志渠道上的电话，都是来退货的，还说下一批杂志也不预定了。还有很多广告商打电话来说要撤销下一批的广告预算。我知道了。哎，这问题出在哪儿？你应该很清楚吧？我知道了，我会处理。OK， 是，我的 boss。喂，喂，陆主编，难得你打电话给我，是不是有什么独家消息给我呀？为什么最近我的新闻这么多？陆老弟，对不住啊。喂，真没想到是这个样子啊！其实我们部门已经很努力了。哎，陆主编，没关系，我觉得裙装也很好看。哈林皮克，你知不知道你现在行为算什么？矿工。是我找小路过来的。我跟你没什么好聊的。我已经辞职了吧？批文报告下来了吗？我答应了吗？陆主编未免也太霸道了吧！员工总有来去自由的权利。我的人没有，过来。等一下，主编，我什么时候才可以离开 Check？ 没有我的允许，哪里都不准去。下午去对接一些事情，否则就等着付赔偿金。公司最近的负面新闻比较多，所以我想要办一个展览。你帮我对接一些媒体朋友。可是我今天破例让你回家办公。嗯，这不是有电吗？那我先回去了。进来，社长。嗯，社长，最近公司事务特别忙，我都应付不过来，所以特地来请教一下您。找陆星城嘛，没有什么事他办不成嘛。哎，杂志的问题呢，也跟陆主编有关。您再不出来主持大局啊！这么多年，您为 Check 付出的心血真的是白费了。没那么严重吧？哎呀！哎，行，我知道了，这个事儿我会处理，好吧？那好，谢谢市长，那我先去忙了。
你好好的叹什么气啊？我们公司最近要搞一个展览，挽回一下最近不太好的风评。可是给出的策划时间也太紧张了。啊？以你现在的水平，上杂志没问题，但做展览是不是严格有点太夸张了？不是严格，是这，我离职失败了。发生什么事了？陆星辰好端端的不知道抽什么风，非不让我走，说如果我要走的话就得赔违约金。这个陆星辰好奇怪啊，他不会对你有意思吧？你疯了？也不是没有这种可能。行了，你快走吧，别打扰我，我还有八百个设计师要对接呢。喂，你好。请问是董小优吗？是啊，您是哪位？我是周末新闻的记者，我打电话陆星城没有接，我手上有陆星城害死人的资料，如果不想曝光出去的话，请到晚上八点到越野餐厅见面。害死人了，怎？你是不是搞错了？我们主编怎么可能？你是不是他助理？我是，也不是。喂，害死人！哎，哎，主编。你让我买的糖我都买到了，你为什么要买这么多糖啊？哎，董小优，喂，小优，喂，大力哥，那个有个记者给我打电话，说他手上有什么主编害死人的资料，你能不能跟主编？哎，行行行，你别着急，慢慢说啊，主编也在旁边呢，你等一下啊，我按免提。主编是这样的。那呃，那个周末新闻有一个记者给我打电话，说他手上有你害死人资料，让你晚上八点去越野餐厅和他见一面。好，我知道了。主编，你不会真的那咱们就开门见山吧。我发现了一份十年前的车祸资料，此事儿和您脱不了干系。你想要什么？五十万。行啊，那我就只好把材料放出去了。笔在我手中，写的不好，你可别怪我。<笑>你应该还有一家人要养吧？我看你这个年纪，要转行应该很辛苦。陆星城，你威胁我，我怎么敢威胁你？我只是劝你，你说的材料如果不是公安机关查证授权的证据，会很麻烦。主编，糖我都放这儿了，进来。大力，嗯。你去帮我把合约拿过来。好的，你们忙。怎么了？这是偷拍的照片，这个是视频、录音，还有档案。我将以敲诈的名义起诉你，现在证据在我手上，欢迎你过来取证。不用谢。我发现了一份十年前的车祸资料，此事儿和您脱不了干系。你想要什么？五十万。谁要谁？真的不用谢。有什么了不起的？有用的东西就是了不起。你的展览怎么样？就就那样喽。你给我。哦哦。
你看看这个设计师的配色这么大胆，你觉得你放在这个角落，人家会看得到吗？应该移到这边来啊，放在灯光下，这个裙子它是不是也会更好？一个将来要做设计师的，你要懂得怎么样把别人的作品的优点做一个最大限度的放大，这样你才能真正帮助到他。你的问题就是你太依赖你的天赋跟灵感，任何事情如果每次都依赖你的天赋跟灵感，有时候只是锦上添花。你还是要靠着你的勤奋跟刻苦去做，这样事情才会长久，明白吗？明白了，主编。啊，主编，一次听你说这么多话，好不容易哦，谢谢你对我的指点。你觉得我想听你说那么多废话吗？滚！我这就去现场。我只是不想让别人觉得我身边都是废物而已。啊，这么多地区了。现场。来，拜拜。主编，这是您要的广告合同，这是展会的合同。好，这个。哦，因为啊，时间来不及，请不了那么多记者，就请了当地的一些那个知名。等一下，等一下。那为什么这一次又是这个人呢？我记得很多模特都说这个人手脚不干净，流程嘛，对不对？对对对对对对对，因为短时间内能做得了秀的只有流程，所以我们找了他。我们去展会。先生，请。好，谢谢。来这边。陆总。你怎么来了？好歹也是业内的知名人士，来参加你们这个的展览，不奇怪吧？不奇怪，是我招待不周。啊，稍等一下，那我先过去，一会儿再过来。好。这是你最后的机会，一个小时内转账给我，不然我就把这个消息发出去。你等我一下，我们见面谈。采访准备的怎么样了？陆主编把那个采访给卡住了。这陆主编呢，就是太傲娇了，不肯主动迈出这和解的第一步。佟小优，你要让同事认可，你要将功补过，这可是你唯一的机会。Understand？ 明白了，副主编。这是陆润太太的联系方式。哦，这可是我的关系，所以你说话务必要谨慎一点。好的，现在立刻，马上打。喂，你好。你好，请问是路人教授的太太吗？是啊，你哪位？我是这个杂志主编的助理，我叫童小优。然后我你哪儿来的电话？我们是想邀请路人教授做一个专访。你们杂志社做采访前都不做功课的吗？陆教授从来不接受你们 Trick 的专访。抱歉，但是我。这也太凶了吧！哎呀，饿死我！佟小姐，哎 ，Trick 的晚会真是让人流连忘返的。谢谢刘成哥，您的帮忙。哎，您客气了。我希望以后能为你们做更多的晚会。谢谢。哎，对了，庆功宴上陆主编的发言稿你准备好了吗？哦，我准备好了。那咱们换个地方去确认一下。行。走。啊，那个不好意思啊，我的稿子放在包里了，我去拿一下。其实发言稿什么的并不重要。说实话
我办了这么多的展会，像你这么年轻有为的设计师，我还是第一次见。你离我远点，你可以离开吗？你紧张什么？我又什么都没干，对不对？你离我远点，离我远点，走开。你你干什么呀你、啊？哎，你没事吧，佟小姐？放开我！没事吧？哎，什么情况？喂，啊，你在干嘛？小英，你这样做什么都没干，陆主编，他自己晕过去的。你我什么？我我都没碰过人。哎。主编，呃，不好意思，打扰了。进来。呃，我要吃糖，我去见个人叫宝的。为、啊、为啥低血糖？啊，这么严重啊？是，喂，我我我不太合适吧？接接接一下电话。哎，我我是 Daily 呀。啊，佟小优低血糖了，我们在啊 VIP 室。不算太久，但是展会现在都结束了，请过来就好。刚刚看你低血糖晕倒了，可把我吓坏了。我又忘记带糖了，还好有你。有没有觉得有什么地方不舒服呀？嗯，好多了，回去休息一下就好。那我送送你。不用了。你喝了酒，那你开车，我们去吃点东西。嗯，好。哇，我也好久没坐过副驾了，真是不好意思啊，喝酒了，还得麻烦你开车。没事儿，我可是考过驾照的，就是好久没有摸方向盘了。不用紧张，给你放点音乐。主编，主编，主编，等等我。你怎么会出来？我，我，我，我不是叫……哦，你是说佟小优啊？我把他交给陆岩之了，应该没什么大事的。操！哎，主编，你刚才约了谁啊？没进去上次会场啊？哎，主主编，那个你要不要看一下这个？你看一下。近日播报独家报道，著名时尚杂志《Chic》主编陆星辰在十年前卷入一场车祸肇事悬案，该车祸造成一人死亡，多人受伤。
Gucci 主编陆星辰被爆出妈妈十年前死于一场交通意外，该车祸造成一人死亡，多人受伤。陆星辰的女朋友温西表示，他会不离不弃，一直陪在他身边。纪念。